بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو سپیسیفیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جو آؤٹ آف کنٹری ہیں پاکستانی ہیں لیکن پاکستان سے باہر رہ کے وہ محنت کر رہے ہیں اور پاکستان میں ریوینیو بھیج رہے ہیں اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کے اکثر مسائل جو انہوں نے کومنٹس میں ہمیں بھیجے یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے کچھ میسیجز آئے اوورسیز پاکستانیوں کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ پراپرٹی میں نے باہر سے پیسہ کمایا پاکستان کے اندر پراپرٹی بنائی کوئی پلاٹ لے لیا کوئی مکان لے لیا یا کوئی اور انویسٹمنٹ کی تو میں باہر چلا گیا پیچھے سے قبضہ کر لیا کسی نے دوسرا یہ میں پاکستان میں آیا اور میرے خلاف کسی نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروا لی پولیس کے ساتھ مل کے اور میں ڈرتا ہوا باہر ہی آ گیا کہ یہ کیا انداز ہوا یہ کیا طریقہ ہوا انوائڈ تھے بہت زیادہ اب یہ دونوں طریقے ہیں اب پاکستان کے یہ جو شہری ہیں جو آؤٹ آف کنٹری ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں یہ بہت ہی ہمارے پاکستان کے محسن ہیں ہمارے ملک کے جب کرپشن کر کے ہمارے ملک کے جو لوگ تھے جو اشرافیہ تھا جو بڑے بڑے بروکریٹس اور ہمارے سیاستدان تھے ملک کی معیشت کو جب کھوکھلا کر رہے تھے تو یہ اوورسیز پاکستانی بیرون ملک مقیم پاکستانی یہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کے پاکستان کے اندر بھیج رہے تھے ملک کی معیشت کو سہارا دے رہے تھے جب کہ کرپٹ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ منی لانڈرنگ کر کر کے پاکستان سے کرپشن کا پیسہ بیرون ملک سوئس بینکس میں رکھ رکھ رہے تھے تو یہ بہت ہی ہمارے دوست جو بیرون ملک ہیں ہمارے محسن ہیں کیونکہ ہماری اکانومی کو انہوں نے بہت بڑا سہارا دیا ہو تقریباً ٹوینٹی بلین ڈالر ہر سال یہ پاکستان کے اندر بھیج رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو انہوں نے بہت زیادہ سہارا دیا ہوا ہے تو یہ جو اوورسیز پاکستانی ان کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کیوں نہ اسے پرائرٹی بیسز کے اوپر ڈیل کیا جائے اور الحمد اگر آپ اس سے اویئر نہیں ہیں تو الگ بات ہے ادر وائز پاکستان کے اندر پرائرٹی بیسز کے اوپر ڈیل کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا پولیس کے کوئی ڈسپیوٹ ہے جو تھانے کے اندر ہے کسی نے آپ کے اوپر ایف آئی آر کروا دی یا آپ نے کسی کے اوپر ایف آئی آر درج کروا دی پولیس والے انویسٹیگیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں آپ تو اوورسیز پاکستانیز کمیشن ہمارا بن چکا ہے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کے اندر جائیں اور اپلیکیشن دیں آپ گوگل کے اوپر لکھیے ڈبلیو 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 ڈاٹ اوورسیز پاکستانیز کمیشن تو آپ کو معلومات مل جائیں گی وہاں آپ آن لائن کمپلین اپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں یا ان کے آفس کو وزٹ کر سکتے ہیں اب یہ کیا کریں گے اوورسیز پاکستانی کمیشن پاکستانیز کمیشن یہ کرے گا کہ متعلقہ جو ہے ڈی پی او آپ کے ضلع کا اس کے ساتھ رابطہ کریں گے کہ بھائی یہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے پرائرٹی بیسز کے اوپر اس کو جلدی حل کیا جائے تو وہ پھر حل کریں گے بلکہ کچھ دن پہلے آئی جی نے تمام ڈی پی اوز کو سرکولر جاری کیا کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے کیسز ہیں ان کو آپ ایس پی لیول کا بندہ انویسٹیگیٹ کرے گا اور کم از کم جو بندہ ہینڈل کر رہا ہے وہ انسپیکٹر لیول کا ہونا چاہیے اور ود ان اے منتھ ان کے ڈسپیوٹ جو ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے اس کو ریزالو کر دیا جائے یہ تھا پولیس سے اگر آپ ڈائریکٹ پولیس اوورسیز پاکستانی ہمارے پاکستان میں آتے ہیں ڈائریکٹ تھانے میں جائیں تو ہو سکتے ہیں ان کو دیکھ کے پولیس والا بھی خوش ہو جائے گا وہ واہ بڑی مچھلی آ گئی لیکن اس کو آپ کے اندر ڈالر نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا نظر آ رہا ہے تو آپ پراپر چینل کے ذریعے کر لیں آپ ایسا کریں اوورسیز پاکستانی اس کمیشن کے تھرو کریں گے ڈی پی او ڈی پی او پھر دھیان سے ذرا کرنا اس کا کام تو پھر ان کوئی تسلی بخش آپ کا ہو جائے گا اب ٹرینڈ ہے بدلتے بدلتے ہی بدلے گا نا ملک کے حالات بدل رہے ہیں الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں اور ان شاء اللہ ان قریب بہت بہتر ہو جائیں گے یہ تھا پولیس کے ساتھ اگر آپ ڈیل کر رہے ہیں تو کیسے دوسرا سمپل ریمیڈی آپ کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ آپ کے کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیے تو قبضہ آپ کا تھا آپ قابض تھے کسی نے آپ کو ڈسپوزیس کر دیا نکل جاؤ یہاں سے اور خود قبضہ کر لیا بہت بری بات ہے اس کے لیے آپ کے پاس ریمیڈی آپ سیشن کورٹ میں جائیے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ٹو کے تحت آپ ادھر کمپلین فائل کریں سیشن جج صاحب کیا کریں گے رپورٹ طلب کریں گے متعلقہ ایس ایچ او سے کہ جناب آئیں رپورٹ دیں یہ ایسے ہی ہوا اس کو ڈسپوزیس کیا گیا تو وہ رپورٹ دے گا ایویڈنس ریکارڈ کر کے سکسٹی ڈیز میں یا نائنٹی ڈیز میں یہ فیصلہ کر دیں گے کہ یہ جناب ڈسپوزیس کیوں کیا اس کو واپس کریں یہ تھا نارمل طریقے سے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی کمپلین فائل کرنا لیکن آپ کے لیے اور بھی زیادہ سہولت ہے کہ اب تو اوورسیز پاکستانی کورٹ ہر ضلع میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں ہر ضلع کے اندر انہوں نے بنا دی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کورٹس الگ ہونی چاہیے کہ جو ان کے میٹرز کو ڈیل کریں ود ان تھری منتھس اس کا فیصلہ کر دیں ان کے ڈسپیوٹس جتنے بھی ہیں سول نیچر کے یا جیسے بھی ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت سہولت ہے پاکستان کے
ہائی کورٹ کے اندر مونیٹرنگ بینچ بن گیا ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ہے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے مونیٹرنگ بینچ انہوں نے کیا کرنا ہے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے معاملات کو پرائرٹی بیسز کے اوپر ڈیل کرنا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے بلکہ چوبیس گھنٹے ایک فون سروس کا بھی آغاز کر دیا گیا آپ بیرون ملک ہیں ادھر سے آپ کال کر کے اپنی آن لائن آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ اپنی کمپلین ادھر درج کروا سکتے ہیں اور اس کے لیے سب سے اچھی چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پاکستان آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کوئی کمپلین آپ نے درج کروائی ہے اور اس میں سٹیٹمنٹ دینا پڑتی ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ سٹیٹمنٹ بھی اپنی ریکارڈ کروا سکتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے بھی اس طرح آپ کے جو پریشانیاں ہیں ان کا ریڈریسل ہو سکتا ہے تو اوورسیز پاکستانی کمیشن پھر اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر مونیٹرنگ بینچ کا ہونا پھر ہر صوبے کے اندر ہر ضلعے کے اندر اس کا جناب اوورسیز پاکستانی اس کورٹ کا قیام یہ بہت خوش آئین باتیں ہیں انشاءاللہ اس سے سپورٹ ملے گی اور ہمارا اوورسیز پاکستانی اس ایکٹ بھی بنا ہوا ہے دو چودہ کا اس کے اندر اوورسیز پاکستانی کو پروٹیکٹ کیا گیا لیکن وہ دو چودہ کا جو ایکٹ بنا ہے اسپیشل آپ نکالیے گوگل کے اوپر لکھیے اوورسیز پاکستانی اس ایکٹ دو چودہ تو آپ کو مل جائے گا اس کو سٹڈی کریں لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے فلا بیکس تھے کہ جن کو ابھی ہم نے درست کرنا تھا اس کے لیے سجیشنز بنا کے جو بھی امینڈمنٹس ہم نے اس ایکٹ کے اندر دو ہزار چودہ کے ایکٹ کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسپیشل وہ ہم نے فارورڈ کر دیا ہوا ہے تو اب وہ اسمبلی کے اندر ہے ان قریب وہ امینڈمنٹس بھی ہو کے تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے قانون سازی ہو جائے گی مزید بہتری آ جائے گی تو ڈونٹ یو وری اباؤٹ اٹ اگر آپ کا کوئی ایسا کیس ہے تو اوورسیز پاکستانی کمیشن کے تھرو آپ کوشش کریں کہ آپ میٹر کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں اسپیڈ اپ ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا اور آپ کی بات سنی جائے گی اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتے ہیں تھانے والے کہ جناب ڈالر یورو آ یا پھر ہمارے پاس پاؤنڈ آ تو ایسا نہیں ہوگا بلکہ آپ کو پولیس آفیسر بھی جو بڑے ہو پولیس آفیسر عام طور پہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں بات کو سمجھتے بھی ہیں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں تو ان شاء آپ کا مسئلہ ریزالو ہو جائے گا کیوں نہ ہو کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل فور کہتا ہے کہ پاکستانی تمام پاکستانیوں کو ان اکارڈنس وتھ لا ڈیل کیا جائے گا ویئر ایور دے میں بھی وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں ان کو ان اکارڈنس وتھ لا ڈیل کیا جائے گا آرٹیکل ٹوینٹی فور بھی تو کہتا ہے کانسٹیٹیوشن ہماری رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے آرٹیکل ٹوینٹی فور کہتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی ہے وہ آپ اس کے پاس اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پراپرٹی بنا سکتا ہے کہیں بھی خرید دے بیچے تو پراپرٹی رکھ سکتا ہے بنا سکتا ہے تو آرٹیکل ٹوینٹی فور بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے تو کیوں نہ اوورسیز پاکستانیوں کو پروٹیکٹ کیا جائے آپ آج کے اس چینل کے ذریعے میں یہ بھی گزارش کروں گا پاکستانیوں سے کہ جو پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں کہ ہماری اکانومی کو اتنا سہارا دے رہے ہیں ہمیں کچھ بھی نہ بظاہر دیں پھر بھی ہمیں بہت کچھ دے رہے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی یہ پاکستان کے اندر اتنا ریونیو بیچتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہتر ہوتی ہے تو ان کو جو ہے وہ کبھی بھی ان کی زمینوں پہ قبضے نہ کریں کبھی بھی ان کو جو ہے انلیگلی آپ ہراس نہ کریں ان پہ ایف آئی آرز نہ کروائیں تھانوں کے چکر نہ لگوائیں بلکہ ان سے پیار کریں ان کی عزت کریں کہ یہ ہمارے ملک کے پاکستان کے یہ محسن ہے تو میں آج اس ویڈیو میں تمام اوورسیز پاکستانی کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں 